வணக்கம் நான் உங்கள் சீனு பேசுகிறேன் இன்னைய கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பர்ஸ்பெக்டிவ் பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து எத்தனை விதமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து மூணு வகைப்படும் அதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் டூ பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் த்ரீ பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒன் பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் தான் போன வாட்டி ஒரு கிளாஸில் ஒரு சதுரத்தை வந்து பர்ஸ்பெக்டிவில் எப்படி வரையிறது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு வந்து ஒரு புள்ளி வச்சு காட்டியிருப்பேன் அந்த புள்ளி என்ன அது எதுக்காக வைக்கிறது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதை இப்போ சொல்கிறேன் நம்ம வைக்கிற புள்ளி அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே வைக்கிற அந்த புள்ளியை ஒன் பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு ஒரு புள்ளி தான் தேவைப்படும் ஒரு புள்ளி வச்சிருக்கேன் இது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆளுடைய கண்மட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஆள் நின்றுக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி உட்கார்ந்து இருந்தாலும் சரி அவருக்கு நேராக இருக்கிற கண்ணுக்கு நேராக இருக்கிற அளவு தான் இது இப்போ வந்து அவருக்கு மேலே ஒரு சதுரம் அவரோட கண் லெவலுக்கு மேலே ஒரு சதுரம் இருந்துக்கு அவர் கண்ணுக்கு கீழே இந்த மாதிரி ஒரு சதுரம் இல்லை ஒரு பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் இல்லை அவருக்கு கண்ணுக்கு நேராக ஒரு பொருள் இருக்குது அவர் கண்ணுக்கு வலதுபுறமாக கண்ணுக்கு நேராக இருக்குது அவரோட கண்ணுக்கு இடதுபுறமாக நேராக ஒரு பொருள் இருக்குது அவருக்கு கண்ணுக்கு மேல வலதுபுறமாக ஒரு சதுரம் இருக்கு அவருடைய கண்ணுக்கு மேல இடதுபுறமா ஒரு சதுரம் இருக்கு அவரு கண்ணுக்கு கீழே இடதுபுறமா ஒரு சதுரம் இருக்கு அவர் கண்ணுக்கு கீழே வலதுபுறமா ஒரு சதுரம் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஒன் பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்க போறோம் இது வந்து ஒரு ஆளுடைய கண்மட்ட கோடு இந்த பொருள் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே சாதாரணமாக இங்கே தனியாக உங்களுக்கு வரைஞ்சி காட்டுறேன் தரையில் நேராக சமமாக இப்படி ஒரு லப்பர்னு வச்சுப்போம் ஒரு லப்பர் இப்படி தரையில் உங்களுக்கு சமமாக இப்படி இருக்கிறது காரண ஒரு பொருளை தான் குறிக்கும் இதுதான் ஒன் பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் இதே பொருளை கிராஸாக வச்சோம்னா இப்படி இருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு செகண்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருந்தேன் அப்போ இந்த மூளையை குறிச்சிச்சுன்னா மூளை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அது வந்து ஒன் பாயிண்டில் சேராது ஒன் பாயிண்ட்டுங்கிறது வந்து இந்த பொருள் இப்படி திரும்பி இருக்கணும் இப்படி திரும்பி இந்த இடத்துல சமமாக இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அந்த மூளை இங்கே இருக்க சென்ட்ராக முன்னாடி இருக்கக்கூடாது இரண்டு மூளையும் வந்து சமமாக இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் ஒரு பொருள் உங்களுக்கு உதாரணமாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ வந்து இந்த ஒரு ரிமோட் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இந்த பொருள் வந்து இப்படி இருக்கணும் இதுதான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க இப்படி கொஞ்சம் கிராஸாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த மூளை தான் வந்து நமக்கு முன்னாடி தெரியும் இப்படி மூளை தெரிகிற வியூ வந்து இது டூ பாயிண்ட்ல செய்யறோம் அதை நான் அப்பா சொல்றேன் ஒன் பாயிண்ட்ங்கிறது வந்து இப்படி இருக்கணும் இந்த லைன் வந்து நேரா இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு தான் ஒன் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க அது இப்படி இருக்கலாம் இல்லை இப்படி இருக்கலாம் எப்படி நாள் இருக்கலாம் இப்படி நேரா இருக்கணும் இந்த இந்த கோடுகள் வந்து நேரா இருக்கணும் இப்படி திரும்பி ஒரு மூளையை வந்து முன்னாடி கொடுக்குற பொருளா இருந்தா அது ஒன் பாயிண்ட்ல சேராது உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி புரியலைன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் திரும்ப இந்த கிளாஸ் எடுப்பேன் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கிளாஸ் இது புரியலைன்னா அப்புறம் ஒன்றுமே புரியாது இப்போ நேராக இருக்கிற ஒரு பொருள்னு வச்சுக்கோம் இந்த பொருளை வந்து நான் அடுத்தது ட்ராயிங் பண்ணுறேன் இதை சொல்கிறேன் இப்போ மேலே இருக்கிறது இந்த பொருள் கண்ணுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு பொருளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய கீழ் பக்கம் தெரியும் நமக்கு கண்ணுக்கு கீழே இருக்கிற பொருளோட பார்த்தேன்னா அதோட மேல் பக்கம் நமக்கு தெரியும் இதுதான் வந்து கண்ணுக்கு தெரிகிற ஒரு விஷயம் இதை எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் ஆனால் நம்ம தெளிவாக இது மாதிரி சொல்ல மாட்டோம் 
ஒரு பொருளை காட்டி இது ஐல வலுக்கு கீழே இருக்கா மேலே இருக்கா என்ன எப்படின்னு கேட்டால் ஒன் பாயிண்டில் இருக்கா டூ பாயிண்டில் இருக்கான்னு கேட்டால் யாருக்குமே தெரியாது ஆர்டிஸ்ட்டுங்களுக்கு மட்டும் தெரியும் ஆர்ட் சம்மந்தமாக படித்தவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இது நார்மல் மக்களுக்கு தெரியாது இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம பார்க்குற ஒரு ஒரு பொருளையும் ஆர்ட்டாக தான் பார்ப்போம் பர்ஸ்பெக்டிவ் படி தான் பார்ப்போம் அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த பொருளை வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஒரு ஒன் பாயிண்டில் வந்து சேரணும் எல்லா மூளையும் அப்படி சேரும் போது அதை கணக்கு சுதரமாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தேன்ல அதே மாதிரி தான் இப்போ ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இது ஒரு கீழ்ப்பக்கம் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா இந்த புள்ளியில் போய் சேர்க்குறேன் அதை நம்ம தெரியல ஒரு ஒரு பொருளுக்கு தகுந்த மாதிரி லென்த்து வச்சுக்கலாம் இப்போ சாதாரணமாக நான் இங்கே போட்டுக்கலாம் இல்லை இங்கே போட்டுக்கலாம் எங்கே வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இதோட ஒரு லென்த்தை நான் குதிக்கிறேன் இது முன்னாடி பக்கம் இது அடிப்பக்கம் அந்த பொருளோட அடிப்பக்கம் கனசுதரத்தோட அடிப்பக்கம் இது டார்க் பண்ணி காட்டுறவங்களுக்கு இப்போ திருடியாக தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டு இப்படி வரையறதுக்கு இப்போ தான் நம்ம ஜாமெட்ரிக்கல் டிராயிங்கில் பண்ண போது சமமாக வரைவோம் ஒரு டிகிரி இது ஒரு டிகிரினா அதே டிகிரியில் இப்படி கொடுத்து இப்படி கட் பண்ணி இப்படி வரைவோம் அப்படி பண்ணும் போது அது ஒரு வியூவு நம்ம அப்படி பண்ணல ஒரு கண்ணுக்கு நேராக மேலே இருக்குது இப்படி இருக்கும்போது போக போக சின்னதாக தெரியறதுக்கான ஆங்கிள் தான் இது எனக்கு வந்து எல்லா பக்கத்தோடைய வீவும் தெரியணும் அப்படின்னா இந்த மூலையும் சேருங்க இந்த மூலையும் சேருங்க இப்போ இந்த மூலையில் இதில் இந்த மூலையிலேருந்து நேராக தொண்ணூறு டிகிரியில் கொண்டு போனீங்கன்னா இதில் கட் ஆகும் அதுதான் அந்த சைடு பக்கம் இந்த மூலையிலேருந்து தொண்ணூறு டிகிரியில் நேராக கொண்டு போய் கட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கட் ஆகும் இதையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே திருடியாக பா நினைக்கணும் இப்படி கிடைக்கும் இந்த பொருளோட வியூ இதான் வந்து ஐ லெவல் கண்ணுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு பொருளோட சேஃப் இப்படி தான் தெரியும் இது முன்னாடி பக்கம் இது அடிப்பக்கம் இது மேல் பக்கம் மேல் பக்கங்கிறது நம்ம ஒரு கண்ணாடி பாக்ஸாக பாருங்க கீழே இருந்து பார்த்தா மேல் பக்கம் இது கீழேருந்து பார்த்தா நம்ம டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக அப்படி தெரிகிற மாதிரி நான் காட்டியிருக்கேன் இது இந்த சைடில் வரும் இது இந்த சைடு பக்கம் இப்படி தெரியும் இப்போ சைடில் இருக்கிற பொருளை நம்ம கண்ணுக்கு நேராக மேலே போய் சைடில் இருக்க ரைட் சைடாக இருக்கிற பொருளையும் என்ன எப்படி வரையணும்னா இல்லை அப்படியும் சேர்த்துட்டேன் ஒரு ஹைட் வச்சுக்கிறேன் ஒரு வச்சுட்டு இப்படி கட் பண்ணோம்னா பொருளோட இந்த சைடும் நமக்கு அடிப்பக்கம் தான் தெரியும் ஏன்னா அந்த பொருள் நமக்கு மேலே இருக்குது ரைட் சைடில் இருக்குது ரைட் ரைட் சைடில் இருக்கிறப்ப அதோடய லெஃப்ட் சைடு நமக்கு தெரியும் இப்படி தான் அந்த டிராயிங் வரைகிறது உங்களுக்கு கண்ணாடி மாதிரி எல்லா பக்கமும் தெரியும்னா இந்த லைன்ஸையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு இந்த மூலையிலேருந்து கொண்டு போய் இதில் கட் பண்ணிட்டு இந்த மூலை இந்த மூலையும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி கிடைக்கும் இந்த பொருள் திருடி ஆயிரும் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணணும் இது இந்த கிளாஸ் நான் திரும்ப இன்னொரு வாட்டி எடுப்பேன் ஏன்னா ஒரு வாட்டியில் அது புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை எல்லாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாது நானும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எடுக்கிறேனான்னு தெரியல இப்போ இந்த பொருளுக்கு இப்படி கட் பண்ணிட்டோம்னா இதோட இந்த சைடு இந்த சைடுக்கு தெரியும் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியும்னா நீங்கள் வரைஞ்சி பார்த்துக்கங்க இப்போ கண்ணுக்கு நேராக லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற பொருளோட ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் இந்த மூலையை நம்ம ஜாயின் பண்ண முடியாது ஜாயின் பண்ணாலும் இந்த மூலையோட வியூ மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒரு பொருளை எடுத்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் கண்ணுக்கு நேராக வச்சு பாருங்கள் உங்கள் கண்ணுக்கு லெஃப்டில் வச்சு பாருங்கள் உங்கள் கண்ணுக்கு ரைட்டில் வச்சு பாருங்கள் உங்கள் கண்ணுக்கு மேலே வச்சு பாருங்கள் எந்தெந்த பக்கம் தெரியுதுன்னு இப்போ தெளிவாக உங்களால் ஒரு இரையசரியோ ஒரு தீப்பெட்டியோ ஒரு சின்ன ஒரு சதுரத்தை எடுத்து வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இப்போ இந்த பக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பொருளில் எல்லாமே ஒரு சதுரத்துக்காக ஒரு செவ்வகம்னு வச்சுங்க சதுரம்னு வச்சுங்க அந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு தான் நான் இப்போ ஒரு ஒரு பக்கத்துக்கு வெளியிட்டுருக்கேன் இப்போ கண்ணுக்கு நேராக கீழே இருக்கிற பொருள் இதோட மேல் பக்கம் தெரியும் அதே மாதிரி கண்ணுக்கு கீழே ரைட் சைடில் இருக்கிற பொருள் நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு போடுங்க பொருளோட இந்த சைடு பக்கமும் மேல் பக்கமும் தெரியும் அதே மாதிரி கண்ணுக்கு கீழே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற பொருளோட 
வியூ இந்த மேல் பக்கமும் இந்த சைடு பக்கமும் தெரியும் இது ஒரு மனிதருடைய கண்மட்ட கோடு இதுதான் ஒன் பாயிண்ட் இந்த ஒன் பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து எப்படின்னா ஒரு 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 பொருளை நேராக சென்ட்ராக நினைக்கிட்டு பொருள் வந்து இந்த மாதிரி சமமாக படுக்கை வாட்டில் தரையில் முன்னாடி சமமாக இருக்கிற ஒரு பொருளுக்கு மட்டும்தான் இது பொருந்தும் தரையில் இப்படி கிராஸாக இருக்கிற எந்த பொருளுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் இப்படி இருக்கிற சதுரத்துக்கு ஒன் பாயிண்ட் பேர் கிடையாது இப்படி உங்களுக்கு கண்ணுக்கு நேராக இப்படி தெரிகிற பொருளுக்கு மட்டும்தான் ஒன் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன பாயிண்ட் பொருளுங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சொல்கிறேன் இந்த உங்கள் கண்ணுக்கு நேராக இப்படி இருக்கிற பொருளோட இந்த முன்னாடி பக்கம் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் கண்ணுக்கு ரைட் சைட்லேயோ லெஃப்ட் சைட்லேயோ இருக்கிற பொருளுக்கு மட்டும்தான் சைடு பக்கம் தெரியும் மேலேயோ கீழேயோ இருந்தால் மட்டும் கீழேயோ இல்லை மேலேயோ உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை மேலே போய் ரைட் சைடில் இருந்தால் உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கம் தெரியும் மூணு பக்கம் தெரியும் ஃப்ரெண்டையும் சேர்த்து உங்கள் கண்ணுக்கு நேராகவே இருக்குது உங்களுடைய பார்வை அந்த பொருளோட நடுப்புற இருக்குது அப்படின்னா எந்த சைடுமே உங்களுக்கு தெரியாது இதோட ஃப்ரண்ட் சைடு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படி இல்லை ஒரு கண்ணாடி பாக்ஸாக நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த நாலு மூலையும் சேருங்க கடைசியாக நான் பண்ணுறேன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் உங்களுக்கு கடைசியாக சொன்னால் தான் புரியும் இதுக்குன்னு இது கண்ணாடி பாக்ஸாக நான் நினச்சிட்டு பார்த்தா தான் இதுக்குன்னு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வச்சு நான் கட் பண்ணுறேன் இந்த பொருளை இதோட பின் மூளை இது ஃப்ரண்ட்டு மூளை இது இந்த பொருளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெண்ட்டு மட்டும் தான் தெரியும் ஒரு கண்ணாடி பாக்ஸாக நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேக் சைடு இது தெரியும் இந்த மூளையிலேருந்து வந்து இதில் ஜாயிண்ட் ஆகிறது இது கீழ் பக்கம் இது சைடு பக்கம் இது மேல் பக்கம் இது லெஃப்ட் சைடு பக்கம் வணக்கம் நான் உங்கள் சேனு பேசுகிறேன் நான் அப்படியே ஃபுல்லாக இன்றைய கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பர்ஸ்பெக்டிவ் பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து எத்தனை விதமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து மூணு வகைப்படும் அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் டூ பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் த்ரீ பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒன் பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் தான் போன வாட்டி ஒரு கிளாஸில் ஒரு சதுரத்தை வந்து பர்ஸ்பெக்டிவ்ல எப்படி வரையிறது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு வந்து ஒரு புள்ளி வச்சு காட்டியிருப்பேன் அந்த புள்ளி என்ன அது எதுக்காக வைக்கிறது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதை இப்போ சொல்கிறேன் நம்ம வைக்கிற புள்ளி அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே வைக்கிற அந்த புள்ளியை ஒன் பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு ஒரு புள்ளி தான் தேவைப்படும் ஒரு புள்ளி வச்சுருக்கேன் இது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆளுடைய கண்மட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஆள் நின்றுக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி உட்கார்ந்து இருந்தாலும் சரி அவருக்கு நேராக இருக்கிற கண்ணுக்கு நேராக இருக்கிற அளவு தான் இது இப்போ வந்து அவருக்கு மேலே ஒரு சதுரம் அவரோட கண் லெவலுக்கு மேலே ஒரு சதுரம் இருக்கு அவர் கண்ணுக்கு கீழே இந்த மாதிரி ஒரு சதுரம் இல்லை ஒரு பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் இல்லை அவருக்கு கண்ணுக்கு நேராக ஒரு பொருள் இருக்கு அவர் கண்ணுக்கு வலதுபுறமாக கண்ணுக்கு நேராக இருக்குது அவரோட கண்ணுக்கு இடதுபுறமாக நேராக ஒரு பொருள் இருக்குது அவருக்கு கண்ணுக்கு மேலே வலதுபுறமாக ஒரு சதுரம் இருக்குது அவருடைய கண்ணுக்கு மேலே இடதுபுறமாக ஒரு சதுரம் இருக்குது அவர் கண்ணுக்கு கீழே இடதுபுறமாக ஒரு சதுரம் இருக்குது அவர் கண்ணுக்கு கீழே வலதுபுறமாக ஒரு சதுரம் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஒன் பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு ஆளுடைய கண்மட்ட கோடு இந்த பொருள் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே சாதாரணமாக இங்கே தனியாக உங்களுக்கு வரைஞ்சி காட்டுறேன் தரையில் நேராக சமமாக இப்படி ஒரு லப்பர்னு வச்சுப்போம் ஒரு லப்பர் இப்படி தரையில் உங்களுக்கு சமமாக இப்படி இருக்கிறது காரண ஒரு பொருளை தான் குறிக்கும் இதுதான் ஒன் பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்
இதே பொருள கிராஸ வச்சோம்னா இப்படி இருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செகண்ட் கிளாஸ்ல சொல்லி இருந்தேன் அப்ப இந்த மூளைய குறிச்சிச்சுனா மூளை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி இருந்தா அது வந்து 1 பாயிண்ட்ல சேராது 1 பாயிண்ட்ங்கிறது வந்து இந்த பொருள் இப்படி திருப்பி இருக்கும் இப்படி திரும்பி இந்த இடத்துல சமமா இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அந்த மூளை இங்க இருக்க சென்ட்ரா முன்னாடி இருக்க கூடாது இரண்டு மூளையும் வந்து சமமா இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் ஒரு பொருள் ஆஹ் உங்களுக்கு உதாரணமா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்ப வந்து இந்த ஒரு ரிமோட் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னுனா இந்த பொருள் வந்து இப்படி இருக்கணும் இதுதான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க இப்படி கொஞ்சம் கிராஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த மூளை தான் வந்து நமக்கு முன்னாடி தெரியும் இப்படி மூளை தெரிகிற வியூ வந்து இது டூ பாயிண்ட்ல சேரும் அதை நான் அப்பறம் சொல்றேன் ஒன் பாயிண்ட்ங்கிறது வந்து இப்படி இருக்கணும் இந்த லைன் வந்து நேரா இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு தான் ஒன் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க அது இப்படி இருக்கலாம் இல்லை இப்படி இருக்கலாம் எப்படி நாள் இருக்கலாம் இப்படி நேரா இருக்கணும் இந்த இந்த கோடுகள் வந்து நேரா இருக்கணும் இப்படி திரும்பி ஒரு மூளையை வந்து முன்னாடி கொடுக்குற பொருளா இருந்தா அது ஒன் பாயிண்ட்ல சேராது உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி புரியலன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் திரும்ப இந்த கிளாஸ் எடுப்பேன் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கிளாஸ் இது புரியலன்னா அப்புறம் ஒண்ணுமே புரியாது இப்ப நேரா இருக்கிற ஒரு பொருள் வச்சுக்கோம் இந்த பொருளை வந்து நான் அடுத்தது டிராயிங் பண்றேன் இத சொல்றேன் இப்ப மேல இருக்கிறது இந்த பொருள் கண்ணுக்கு மேல இருக்கிற ஒரு பொருளை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதோட கீழ் பக்கம் தெரியும் நமக்கு கண்ணுக்கு கீழே இருக்கிற பொருளோட பார்த்தேன்னா அதோட மேல் பக்கம் நமக்கு தெரியும் இதுதான் வந்து கண்ணுக்கு தெரியற ஒரு விஷயம் இத எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் ஆனா நம்ம தெளிவா இது மாதிரி சொல்ல மாட்டோம் ஒரு பொருளை காட்டி இது ஐல வலுக்கு கீழே இருக்கா மேல இருக்கா என்ன எப்படின்னு கேட்டோம் ஒன் பாயிண்ட்ல இருக்கா டூ பாயிண்ட்ல இருக்கான்னு கேட்டா யாருக்குமே தெரியாது ஆர்டிஸ்ட்களுக்கு மட்டும் தெரியும் ஆர்ட் சம்பந்தமா படிச்சவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இது நார்மல் மக்களுக்கு தெரியாது இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம பாக்குற ஒரு ஒரு பொருளையும் ஆர்டா தான் பார்ப்போம் பர்ஸ்பெக்டிவ் படி தான் பார்ப்போம் அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த பொருள் வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஒரு ஒன் பாயிண்ட்ல வந்து சேரணும் எல்லா மூளையும் அப்படி சேரும் போது அதை கண சுதரமா மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தேன்ல அதே மாதிரி தான் இப்ப ஜாயின் பண்ண போறேன் இது ஒரு கீழ் பக்கம் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த புள்ளியில போய் சேர்க்கிறேன் நம்ம தெரியற ஒரு ஒரு பொருளுக்கு தகுந்த மாதிரி லென்த் வச்சுக்கலாம் இப்ப சாதாரணமா நான் இங்கே போட்டுக்கலாம் இல்லை இங்கே போட்டுக்கலாம் எங்கே வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இதோட ஒரு லென்த் நான் குறிக்கிறேன் இது முன்னாடி பக்கம் இது அடிப்பக்கம் அந்த பொருளோட அடிப்பக்கம் கனசுதரத்தோட அடிப்பக்கம் இது டார்க் பண்ணி காட்டுறோம் உங்களுக்கு இப்ப திருடியா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்படி வரையறதுக்கு பேருதான் நம்ம ஜாமெட்ரிக்கல் டிராயிங்ல பண்ண மாதிரி சமமா வரைவோம் ஒரு டிகிரி இது ஒரு டிகிரினா அதே டிகிரியில இப்படி கொடுத்து இப்படி கட் பண்ணி இப்படி வரைவோம் அப்படி பண்ண மாதிரி அது ஒரு வியூ நம்ம அப்படி பண்ணல கண்ணுக்கு நேரம் மேல இருக்கு இப்படி இருக்கும்போது போக போக சின்னதா தெரியறதுக்கான ஆங்கிள் தான் இது எனக்கு வந்து எல்லா பக்கத்தோட வீவும் தெரியணும் அப்படின்னா இந்த மூளையும் சேருங்க இந்த மூளையும் சேருங்க இப்ப இந்த மூளையில் இதுல இந்த மூளையில இருந்து நேரா தொண்ணூறு டிகிரில கொண்டு போனீங்கன்னா இதுல கட் ஆகும் அதுதான் அந்த சைடு பக்கம் இந்த மூளையில இருந்து தொண்ணூறு டிகிரியில நேரா கொண்டு போய் கட் பண்ணீங்கன்னா இங்கே கட் ஆகும் இதையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா நீங்க அப்படியே திருடியா பா நினைக்கணும் இப்படி கிடைக்கும் இந்த பொருளோட வியூ இதான் வந்து ஐ லெவல் கண்ணுக்கு மேல இருக்கிற ஒரு பொருளோட சேஃப் இப்படிதான் தெரியும் இது முன்னாடி பக்கம் இது அடி பக்கம் இது மேல் பக்கம் மேல் பக்கம்ங்கிறது நம்ம ஒரு கண்ணாடி பாக்ஸா பாருங்க கீழே இருந்து பார்த்தா மேல் பக்கம் இது கீழே இருந்து பார்த்தா நம்ம டிரான்ஸ்பரண்டா அப்படி தெரியற மாதிரி நான் காட்டியிருக்கேன் இது இந்த சைட்ல வரும் இது இந்த சைடு பக்கம் இப்படி தெரியும் இப்ப சைட்ல இருக்கிற பொருளை நம்ம கண்ணுக்கு நேரா மேல போய் சைட்ல இருக்கு ரைட் சைடா இருக்கிற பொருளையும் என்ன எப்படி வரையணும்னா இல்ல அப்படியும் சேர்த்துட்டேன் ஒரு ஹைட் வச்சுக்கிறேன் ஒரு வச்சுட்டு இப்படி கட் பண்ணோம்னா பொருளோட இந்த சைடும் 
நமக்கு அடிப்பக்கம் தான் தெரியும் ஏன்னா அந்த பொருள் நமக்கு மேலே இருக்குது ரைட் சைடில் இருக்குது ரைட் ரைட் சைடில் இருக்கிறப்ப அதோடய லெஃப்ட் சைட் நமக்கு தெரியும் இப்படி தான் அந்த ட்ராயிங் வரைகிறது உங்களுக்கு கண்ணாடி மாதிரி எல்லா பக்கமும் தெரியும்னா இந்த லைன்ஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு இந்த மூலையிலேருந்து கொண்டு போய் இதில் கட் பண்ணிட்டு இந்த மூலை இந்த மூலையும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி கிடைக்கும் இந்த பொருள் ரெடி ஆயிரும் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணணும் இது இந்த கிளாஸ் நான் திரும்ப இன்னொரு வாட்டி எடுப்பேன் ஏன்னா ஒரு வாட்டியில் அது புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை எல்லாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாது நானும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எடுக்கிறேனான்னு தெரியல இப்போ இந்த பொருளுக்கு இப்படி கட் பண்ணிட்டோம்னா இதோட இந்த சைடு இந்த சைடுக்கு தெரியும் டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக தெரியும்னா நீங்கள் வரைஞ்சி பார்த்துக்கோங்க இப்போ கண்ணுக்கு நேராக லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற பொருளோட ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் இந்த மூலையை நம்ம ஜாயின் பண்ண முடியாது ஜாயின் பண்ணாலும் இந்த மூலையோட வியூ மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒரு பொருளை எடுத்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் கண்ணுக்கு நேராக வச்சு பாருங்கள் உங்கள் கண்ணுக்கு லெஃப்டில் வச்சு பாருங்கள் உங்கள் கண்ணுக்கு ரைட்டில் வச்சு பாருங்கள் உங்கள் கண்ணுக்கு மேலே வச்சு பாருங்கள் எந்தெந்த பக்கம் தெரியுதுன்னு இப்போ தெளிவாக உங்களால் ஒரு இரையை சரியோ ஒரு தீப்பெட்டியோ ஒரு சின்ன ஒரு சதுரத்தை எடுத்து வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இப்போ இந்த பக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பொருளில் எல்லாமே ஒரு சதுரத்துக்காக ஒரு செவ்வகம்னு வச்சுங்க சதுரம்னு வச்சுங்க அந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்டுக்கு தான் நான் இப்போ ஒரு ஒரு பக்கத்துக்கு வெளியிட்டுருக்கேன் இப்போ கண்ணுக்கு நேராக கீழே இருக்கிற பொருள் இதோட மேல் பக்கம் தெரியும் அதே மாதிரி கண்ணுக்கு கீழே ரைட் சைடில் இருக்கிற பொருள் நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு போடுங்க பொருளோட இந்த சைடு பக்கமும் மேல் பக்கமும் தெரியும் அதே மாதிரி கண்ணுக்கு கீழே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற பொருளோட வியூ இந்த மேல் பக்கமும் இந்த சைடு பக்கமும் தெரியும் இது ஒரு மனிதனுடைய கண்மட்டக்கோடு இதுதான் ஒன் பாயிண்ட் இந்த ஒன் பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து எப்படின்னா ஒரு 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 பொருளை நேராக சென்ட்ராக நினைக்கிட்டு பொருள் வந்து இந்த மாதிரி சமமாக படுக்கை வாட்டில் தரையில் முன்னாடி சமமாக இருக்கிற ஒரு பொருளுக்கு மட்டும்தான் இது பொருந்தும் தரையில் இப்படி கிராஸாக இருக்கிற எந்த பொருளுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் இப்படி இருக்கிற சதுரத்துக்கு ஒன் பாயிண்ட் பேர் கிடையாது இப்படி உங்களுக்கு கண்ணுக்கு நேராக இப்படி தெரிகிற பொருளுக்கு மட்டும்தான் ஒன் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன பாயிண்ட் பொருள்ங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சொல்கிறேன் இந்த உங்கள் கண்ணுக்கு நேராக இப்படி இருக்கிற பொருளோட இந்த முன்னாடி பக்கம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் கண்ணுக்கு ரைட் சைட்லேயோ லெஃப்ட் சைட்லேயோ இருக்கிற பொருளுக்கு மட்டும்தான் சைடு பக்கம் தெரியும் மேலேயோ கீழேயோ இருந்தால் மட்டும் கீழேயோ இல்லை மேலேயோ உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை மேலே போய் ரைட் சைடில் இருந்தால் உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கம் தெரியும் மூணு பக்கம் தெரியும் ஃப்ரெண்டையும் சேர்த்து உங்கள் கண்ணுக்கு நேராகவே இருக்குது உங்களுடைய பார்வை அந்த பொருளோட நடுப்புற இருக்குது அப்படின்னா இது எந்த சைடுமே உங்களுக்கு தெரியாது இதோட ஃப்ரண்ட் சைடு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படி இல்லை ஒரு கண்ணாடி பாக்ஸாக நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த நாலு மூலையும் சேருங்க கடைசியாக நான் பண்ணுறேன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் உங்களுக்கு கடைசியாக சொன்னால் தான் புரியும் இதுக்குன்னு இது கண்ணாடி பாக்ஸாக நான் நினச்சிட்டு பார்த்தா தான் இதுக்குன்னு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வச்சு நான் கட் பண்ணுறேன் இந்த பொருளை இதோட பின் மூளை இது ஃப்ரண்ட் மூளை இது இந்த பொருளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெண்டு மட்டும் தான் தெரியும் ஒரு கண்ணாடி பாக்ஸாக நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேக் சைடு இது தெரியும் இந்த மூளையிலேருந்து வந்து இதில் ஜாயிண்ட் ஆகிறது இது கீழ் பக்கம் இது சைடு பக்கம் இது மேல் பக்கம் இது லெஃப்ட் சைடு பக்கம் இந்த உள் பக்கத்தை நான் அப்படியே ஃபுல்லாக அடித்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இந்த புள்ளியை நோக்கி போயிருக்கு இது ஒரு பாக்ஸாக நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் இதுதான் ஒன் பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க இதை திரும்ப திரும்ப நான் மறுபடியும் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் பேசிக்காக இந்த ட்ராயிங் ஒரு வாட்டி நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்